Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich, wie ich eine Kiste für meinen Kompressor bastle, um ihn leiser zu machen. Ich hatte mir für mein neues Garnelen-Aquarium einen Lufthebefilter und einen Kompressor gekauft. Das Video, in dem ich beides vorstelle, verlinke ich jetzt rechts oben in der Ecke. Das System lief wie erwartet gut, doch der Kompressor war sehr laut und ging mir schnell auf die Nerven. Hier mal eine kleine Hörprobe und danach wisst ihr, warum ich diese Kiste gebaut habe. Das hier ist das gute Stück, ein Osaga MK9502 mit zwei Membranen und 5 Watt Leistung. Für die Kiste habe ich mir das folgende Holz aus Reststücken zugeschnitten. Die vier Seiten, oben, unten, rechts und links. Dann die Vorderseite, die Rückwand und eine Zwischenwand mit Luftschlitz. Als Dämmmaterial verwende ich 2 cm starken Verbundschaumstoff, ein sehr kräftiges und schweres Material, das aus vielen kleinen Stücken Schaumstoff zusammengeklebt ist. Der dämmt den Schall besser als der aus Noppen bestehende Akustikschaumstoff, der den Schall und Hall zwar schluckt, aber dennoch durchlässt. Ein Link, wo ihr den Schaumstoff bekommen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Dann brauchen wir Schrauben, um die Bretter zusammenzuschrauben, ein Maßband und um den Schaumstoff ans Holz zu kleben, braucht man Kleber. Ich habe dafür das billigste Silikon genommen, das ich finden konnte. Das ist nicht der ideale Kleber, aber das Silikon brauche ich nachher sowieso noch, um die Lücken im Holz abzudichten. Für das Silikon braucht man eine passende Kartuschenpistole. Zum Vorbohren nehme ich einen Bohrer und um die Schrauben einzudrehen, nutze ich einen Akkuschrauber. Um den Schaum zurechtzuschneiden, nehme ich eine Schere. Ich nehme 3,5 cm lange Schrauben und eine große Hilfe ist diese Winkelklemme, mit der man das Holz genau im rechten Winkel zusammenhalten und dann verschrauben kann. Die Werkzeuge sind in der Videobeschreibung verlinkt. Dann habe ich mir noch eine Plexiglasscheibe zugeschnitten, und zwar genauso groß wie die Bodenfläche des Kompressors. Und zwar mache ich mir Sorgen, dass dessen Füße mit der Zeit im Schaumstoff versinken und vielleicht kommt dann irgendwann keine Luft mehr an den Einlass oder er verstopft mit Staub oder Schaumstoffstücken. Man kann dafür auch Glas nehmen oder Plastik oder eine Untertasse, Hauptsache der Kompressor hat einen festen und geraden Stand. Wie gesagt, der Kompressor ist laut, wie man hier hört. Und wir werden sehen, ob mein Plan aufgeht und die Kiste diesen Krach abhält. Der Plan sieht vor, mir eine gedämmte Kiste zu bauen, die dann so aussehen soll. Dies wird die Vorderseite, dies die Seitenwände und eine Zwischenwand. In diese Kammer soll jetzt also der Kompressor hinein. Durch diesen Schlitz wird das Steckerkabel nach außen geführt und Luft hereingelassen. Und damit der Schall nicht direkt durch diesen Schlitz nach außen geht, kommt noch eine Wand dahinter, wo der Schlitz unten ist. Dazwischen kommt Schaumstoff. Als erstes nehme ich die schmaleren Bretter und lege sie auf den Schaumstoff und zeichne sie an und schneide mir den Schaumstoff dann passend zurecht. Das ist ein bisschen schwierig, weil das Material so dick und schwer ist. Vielleicht kann man das auch mit einem scharfen Cuttermesser machen. Ich habe das nicht gemacht, weil ich befürchtet habe, dass der Schaumstoff dann ausfranst. Der Schaumstoff ist dicker als das Holz und steht an beiden Seiten ungefähr 1 mm über, damit er nachher ein bisschen auf die Seitenwände drückt und so noch besser dämmt. Den Schaumstoff klebe ich dann aufs Holz. Da muss gar nicht viel Kleber drauf, der Schaumstoff soll halt nur nicht umkippen und deshalb ist es meiner Meinung nach egal, welchen Kleber man nimmt. Er ist ja keinen Belastungen oder gar Zug ausgesetzt. Das mache ich jetzt mit allen drei Teilen. Jetzt habe ich alle drei schmalen Holzteile mit Schaumstoff beklebt. Hier zwischen kommt die Pumpe, die Luft wird dann hier angesaugt und strömt dann durch den Zwischenraum und den Schlitz in der Rückseite. Die Kammer für den Kompressor ist recht klein und der hintere Zwischenraum sehr schmal. Das habe ich so gemacht, weil ich die Kiste wie gesagt aus Restholz gebaut habe. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich die ganze Kiste länger gebaut. Warum, sage ich später im Video. Jetzt kann jedenfalls das erste Seitenbrett angebracht werden. Legt man Wert darauf, dass die Kiste im rechten Winkel gebaut ist, schraubt man sie mit der Winkelklemme zusammen, bevor man den Schaumstoff anklebt. So passt das Holz jetzt nicht mehr hinein. Also wird meine Kiste vermutlich schief. 
Bevor ich die Bretter verschraube, schmiere ich noch eine dünne Schicht Silikon auf die Stöße, um sie abzudichten. Ich bohre die Löcher immer gerne vor, damit das Holz nicht splittert. Dann drehe ich die Schrauben mit dem Akkuschrauber ein. Vorder- und Rückseite sind fertig. Drumherum kommen jetzt die Seitenwände, in den hinteren Teil die Trennwand und da kommt der Kompressor hin. Die zweite Seitenwand und die Trennwand sind angebracht. Der Schlitz zwischen Trennwand und Rückwand ist an den Seiten inzwischen auch mit Schaumstoff gedämmt. Man kann jetzt die Öffnung der Kiste nach oben aufklappen lassen oder zur Seite. Das hängt ganz davon ab, wo sie stehen wird und wie man später am besten daran kommt. Inzwischen habe ich die Seitenwand gedämmt und den Kompressor hineingestellt. Er steht auf der Plexiglasscheibe, die wiederum auf vier Schaumstoffwürfeln festgeklebt ist, so dass keine Vibration nach unten übertragen wird. Vorne sollen die Schläuche rauskommen und das war ein Denkfehler. Denn der Krach aus dem Kompressor wird so über die Schläuche direkt nach draußen getragen. Würde ich noch einmal bauen, würde ich die Kiste wie gesagt länger machen und die Schläuche mit dem Steckerkabel nach hinten hinausführen. Und zwar geht dieses hier oben durch den Schlitz, dann durch diese schmale Kammer und kommt dann hinten wieder heraus. Der Schall muss also erstmal um eine gedämmte Kurve, was ihn nicht ganz, aber doch sehr stark unterdrückt. Es bleibt dann auch genug Platz, um Luft durch die Schlitze anzusaugen und auch unter dem Kompressor ist genug Raum für die Luft und dieser kann dann dank der Plexiglasscheibe mit der Zeit nicht kleiner werden. An die Vorderseite kommt jetzt auch noch Schaumstoff, genauso wie oben und so ist der Kompressor gut eingepackt. Eins der beiden Bretter wird dann noch mit Scharnier und Verschluss versehen, damit man den Kompressor auch immer erreichen und überprüfen kann. Hier schon einmal ein kleiner Soundcheck, um zu testen, ob das, was ich mir ausgedacht habe, auch wirklich funktioniert. Das wird später noch besser, wenn alles verschraubt und mit Silikon abgedichtet ist. Als nächstes müssen jetzt die Löcher für die Schläuche gebohrt werden. Es handelt sich dabei um vier Sechserschläuche, also nehme ich einen 6 mm starken Bohrer. Wie gesagt, es wäre besser gewesen, die Kiste länger zu machen und die Schläuche dann im Bogen nach hinten hinauszuführen. Dann bleibt der erste Schall, den der Kompressor durch die Schläuche jagt, in der Kiste. Ich habe jetzt ca. 30 cm lange Schlauchstücke vorne durchgeführt und kann diese nun auf die Luftauslässe des Kompressors stecken. Später habe ich sie noch mit Silikon abgedichtet. Und so sieht es dann von oben aus. An die kurzen Schläuche kommen dann vorne später die Rückschlagventile, die verhindern, dass Wasser in den Kompressor laufen kann. Hinten kommt wie gesagt das Steckerkabel heraus und ich habe darauf geachtet, dass der Kompressor frei steht und keine Wand berührt, damit die Luft gut zirkulieren kann und der Kompressor im Betrieb nicht zu warm wird. Jetzt kommt der Test im Betrieb, wenn die Schläuche an den Lufthebefilter angeschlossen sind. Im geschlossenen Zustand hört man den Kompressor kaum noch und zum Vergleich nochmal, wenn die Kiste offen ist. Ich habe den Kompressor dann ein paar Stunden laufen lassen und währenddessen ein Thermometer in die Kiste getan. Der Wert war mit 25,4 Grad überraschend niedrig. Bei über 40 Grad hätte ich angefangen mir Sorgen zu machen. Laut Bedienungsanleitung muss man den Kompressor von unten noch anfassen können, ohne sich die Pfoten zu verbrennen. Ich habe mich dann dazu entschieden, die Inspektionsklappe an der Seite anzubringen. Dafür habe ich das vordere Brett auf der Seite mit Scharnieren versehen und auf der anderen Seite mit einem Kistenverschluss. Die Stöße habe ich mit einem Streifen Silikon abgedichtet und da der Schaumstoff an der Klappe der einzige ist, der unter Zug kommen kann, habe ich ihn nicht nur festgeklebt, sondern mit zwei Querleisten auch noch festgeschraubt. Hier sieht man jetzt, wie die Schläuche vorne aus der Kiste kommen und das ist außer den Luftschlitzen der einzige Punkt, wo man den Kompressor noch hört. Legt man sein Ohr ans Holz, ist fast überhaupt nichts zu hören. So gut dämmt der Schaumstoff. Würde ich alles nochmal bauen, würde ich die Schläuche wie gesagt hinten herausführen. Aber auch so ist das Ergebnis für mich akzeptabel. Der Kühlschrank in der Küche ist lauter und so kann ich jetzt mein Naturaquarium und mein neues Garnelenaquarium filtern und auch in Ruhe davor sitzen. 
Von der Seite ist es jetzt so leise, dass man nur noch das Blubbern der Lufthebefilter hört. Aber hinten am Luftschlitz ist der Kompressor natürlich noch zu hören, wenn man mit dem Mikrofon ganz nah dran geht. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann teile es doch mit deinen Freunden. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass!